gente. Então, o vídeo de hoje eu vou estar ensinando vocês a fazerem essa basezinha aqui, tá vendo? Ela fica muito bonita. É feito totalmente manual, sem nenhum tipo de marcador. É super fácil de fazer, eu vou ensinar vocês. E vou ensinar também uma outra, que também é de tijolinhos. Dá pra você utilizar como chão, como cenário, o que você quiser. Só que é um pouquinho diferente. Esse aqui tem os tijolinhos mais curtinhos, tá vendo? Mais menorzinhos. O outro que eu vou ensinar pra vocês, os tijolinhos são um pouquinho maiores. Então, vamos lá. A gente pega uma bolinha de massa, a régua... Niveladora da Blue Star de 6 milímetros, pega a massa, enrola, deixa uma bolinha, aí a gente abre. Qual a quantidade de massa? Não tem quantidade certa, tá? Por quê? Porque eu não sei qual é o tamanho da base que vocês vão fazer, eu não sei se vocês vão fazer um cenário, então é a quantidade que você precisar, tá? Vou pegar aqui um cortador. Tirar o excesso da minha massinha. E aí, o que, que eu vou fazer para ela ficar em forma de tijolinhos? Eu vou precisar de uma régua, tá? Eu gosto muito dessa régua metálica aqui, porque ela tem uma parte mais grossa e uma parte mais fininha. Eu adoro essa parte mais fininha da régua. Eu vou pegar aqui e vou colocar ela em cima da minha massa, certinho, ó. Aonde começa o redondinho, eu vou colocar aqui o centímetro, tá vendo? Certinho. E aí, eu vou marcar meio centímetro por meio centímetro. Então, ó, meio centímetro eu marco, meio centímetro eu marco, meio centímetro eu marco. E vou fazendo isso até o final. Ó, vou marcando, tá vendo? De meio meio centímetro. Toda a marcação de meio e meio centímetro, ó, vou mostrar pra vocês. Ó, ela tá toda marcadinha, tá vendo? Eu pego a régua, tá? E marco onde eu fiz aqueles risquinhos de meio centímetro. Vou marcando assim, ó. Fazendo essa marcação. E vai ficar dessa forma, tá? Feito isso, vocês vão pegar uma estequinha que seja retinha na ponta, tá? E vão começar a fazer os tijolinhos. Faz uma marcaçãozinha aqui, faz uma outra aqui. Faz uma outra aqui. A segunda fileirinha vocês vão fazer diferente da primeira, para os tijolinhos não ficarem tudo certinho, para ficarem é, com um movimento diferente. Então, ó, fiz um aqui, fiz outro aqui, aqui, aqui. Vocês vão ver que vai começar a ficar tudo diferente os tijolinhos, ó. E vou continuando a fazer. Um aqui. E assim eu faço na peça toda.
ficar toda marcadinha assim, tá? Toda marcadinha. Eu fiquei puxando, aí ela deu uma... Uma falinha aqui, mas é só você fazer com a reguinha de novo, tá? Feito isso, agora a gente vai sombrear. Pronto, como a gente vai sombrear? Pode ser X pastel, pode ser pozinho da saramanil, pode ser maquiagem... de pozinho. Esse aqui, o que eu tô usando é o pó de chocolate da paleta que eu tive da, Samara, da, da Páscoa, da Saramani, tá? Paleta Páscoa. E aí eu vou começar a... Aqui meu pincel tá molhado, tá? Mas dá também. Então, um outro efeito bem legal. Ó. E eu começo a fazer isso aqui, ó. Você pode deixar ele mais escuro assim, da sua preferência, pode deixar mais clarinho assim. Pra deixar mais clarinho assim, você tem que limpar o seu pincel com água, tirar o excesso de água dele e ir passando assim, ó. As laterais, você vai fazer a mesma coisa. Vai passar o pincelzinho. Com o pozinho. fazer para marcador, não tem marcador de tijolinho, gostei e quero fazer. Você vai pegar, em vez de fazer uma redonda, você vai fazer uma quadradinha, uma retangular, para melhor, melhor dizer. Corta retangular, né? E aí você faz a mesma coisa que nós fizemos nesse. maiorzinha e diferente. Então, vamos pegar aqui. A 
बस स्लीव है pegar aqui a nossa escovinha de roupa e a gente vai marcar toda essa basezinha, ó. Marcou a basezinha? Com a regulinha. Opa. E marca de um em um centímetro, tá? Então, ó. marcar os tijolinhos, mas essa ferramenta que eu tenho é muito pequenininha, então eu vou pegar aqui a minha, o meu pincel modelador, tá, chatinho, outra ferramenta aí que vocês tiverem, e essa aqui também, só que essa aqui é minha, eu tô super bom. Tá? Ela fica até certinha o tamanho de um centímetro. Então a gente começa a fazer assim, ó. Vai aqui um, aqui outro. Você vê que os quadradinhos ficaram diferentes daquela lá que eu fiz, 
Você pode deixar ela simplesmente assim, tá? Fica super bonito também. Ou você também pode sombrear. Pode sombrear com preto. Ó. Olha como que fica bacana. Tá vendo? Vamos sombrear com preto? Depois a gente tira toda, toda o, o, o pozinho que fica aqui em cima, tá? Eu vou sombrear com a saramanil mesmo, tá? Preto. Vou pegar aqui um pincelzinho. fazer a mesma coisa que eu falei para fazer marcas a ah, o seu marcador tá só que aí você faz ele retangularzinho também maior e retangular quando maior a peça tá não nos quadradinhos nos tijolinhos Feito isso, nós vamos tirar o excesso de tinta preta, tá? Pegar aqui o pincel limpo, tá? De preferência limpo. Molhado. E nós vamos... trabalhinho tirar, tá? Não é fácil. Ou você também pode tirar com a... O... Agudão. Agudão, agudão, agudão. <risos> com o pincel, não dá muito certo, tá? <risos> Vamos tirar com o algodão. Deixar ele secar e aí você estira, que é o mais recomendado esperar secar, tá? Vou 
virar um algodãozinho, tá? Tem que estar tá bem úmidozinho o algodãozinho. E vamos começar a tirar essa tinta preta da peça. Dá um certo trabalhinho? Dá, dá um certo trabalhinho. Ainda mais quando o algodão não tá molhado o suficiente. tirar aqui pra vocês verem como vai ficar, mas aí vai acabar desmontando toda a minha base. Vou tirar só mais um pouquinho pra vocês verem que é possível, tá? bem sequinha vocês vão vocês tiram esse excesso de tinta ah, porque vai ficar bem fica bem bonito assim já fica bonito ó tá vendo assim fica bem bonito seca, vai ser muito mais fácil vocês estarem tirando. É que como eu tô fazendo o vídeo, eu queria que vocês vissem como que vai ficar o resultado. E eu não fiz até essa, essa cinza, eu não fiz antes. bem molhadinho a, a, o seu algodão, pra não acontecer isso, tá? Ó, de ficar grudando fiapo de, fiapo de algodão na peça, que depois fica feio. Assim ela já fica muito bonita, você deixar ela secando assim... Mais limpinha, mais... Mais cinzinha. É só... Fazendo isso, ó.
meu algodão e aí ó passando vou passando vou passando até a hora que eu acho achar que tá bom Depois que secar, isso aqui vai ficar lindo. É, esses, <coughs> esses manchadinhos de preto no meio das, das, dos bloquinhos, é porque lembra que a gente passou o, a escova de pelo? Então, fez, fez buraquinhos e a tinta entrou nesses buraquinhos. Fica lindo, fica lindo, fica lindo, fica lindo. Tá? Se quiser mais lisinha do que isso, é só ir passando o algodão com a água, tá? Aqui. Então, gente, esse foi o vídeo de hoje. Ensinei vocês a fazerem duas bases, tá? A, a, a base com os quadradinhos, né? Menorzinhos. E a base dela maior. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Ajuda muito. Ajuda demais, demais, quando a gente não tem um marcador de tijolinhos, tá? Espero que vocês tenham gostado. Compartilhem, curtam bastante, comentem, que assim vocês ajudam bastante o meu trabalho.